Hello friends, welcome back to our channel EC Homework in Krishna, Indian class 7, day, chapter 11. Hello all, welcome back to our channel EC Homework in Krishna, Indian class 7, day, chapter 11, perimeter and area and chapter part 2. I turn on another. Kind of class, I'm going to end the guiding of the perimeter and area of square and rectangle. Okay, I'm going to let him know. Above the number exercise started under an exercise 11.1. That's why we have to do the remaining questions. Okay, so we have to revise the remaining questions. So, what is the perimeter? It is a rectangle. Okay, so we have to do the rectangle. 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 So, we have to do the length. This is the breadth. The perimeter is the distance. The distance is the distance. The perimeter is the perimeter. So, the perimeter of rectangle is 2 into L plus B. That is the rectangle. The area is the region. The region is the region. The area is the area. So, the area is the area. So, the area is the area. The length into breadth is the area. Indonesia स्क्वायर इंडे एरिया नो वारेना सो एरिया नो वारेने इंदा ए स्क्वायर अलग इल साइड स्क्वायर साइड इधे ए आने इल ए इंडू ए आने इंदा नो वारेना दे एरिया ऑफ स्क्वायर सो इत्रेंग कारिंग लान नमल कारिंग क्लास ले डिस्कस इधे दा आदेने कोच्चे चरे क्वेश्चन्स जेए दो नम केदन कोच्चे डा एप्लिकेशन लेवल of a rectangular park. First, a sentence corrected by the area of a square park. Area of square park is a square. This is same as the area of rectangular park. Area of square park is equal to the area of rectangular park. That is the area of square park is a square. That is the area of rectangle. Rectangle area is equal to the length and breadth. That is equal to the area. So, first sentence we will get to the point. Second sentence we will get to the point. If the side of this square park is 60 meter, side 60 meter, that is the an we will get to the point. 60 meter. And the length of the rectangular park is 90 meter. Find the breadth of the rectangular park. B is the end of the end. We will get to the point. Here we will get to the point. A Indonesia 2 times. So, நமக்கு இட்டும் நேன்னியான 60 into 2 by 3. Again, 3 into multiply and 60 இந்த வருந்து எத்திர் times வேறும் 20 times. 2 zero. 20 into 2 வருந்தான் நமக்கு இட்டுந்து 20 into 2 equal to 40 எந்த இட்டும் meter வந்து கிட்டும். அதையது breadth வருந்து எத்திர் இட்டுந்து 40 meter வந்து கிட்டுந்து. So, உன்னுடி எந்தான் கொஸ்டின் அன்னையட்ட வாயக்கியா, area of a square park அந்த வருந்து rectangular park இந்த ஏரியைக்கு equal அந்த வருந்து. So, first நம்மல் எடுதேன் இதான். இயுறு point நங்கள் எடுக்கிறியாம் மாத்திரும் நங்கு answerலேக்கு வேறாம் பெட்டுவிடும். அதைது area of square park a square equal to area of rectangular park L into B. தங்கனைக்கன்னது a wire is in the shape of a rectangle. Its length is 40 cm and breadth is 20 cm. One wire. Okay, we have a wire. We have a wire. We have a rectangle shape. Okay, so we have a rectangle shape. 
റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ആക്കിയപ്പോൾ അതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്ററും ബ്രെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ടു സെന്റിമീറ്ററും ആണ് എ വയർ ഈസ് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒരു വയർ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിന് ലെങ്ത് ഫോർട്ടി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രെത്ത് ട്വന്റി ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇഫ് ദ സെയിം വയർ ഈസ് റീബെൻഡ് അപ്പൊ ഈ വയറിനെ ഓക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വയറിനെ ആണ് എന്ത് ഈ ഷേപ്പിൽ ആദ്യം റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാക്കുന്നു അതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും റീബെൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിനെ അടുത്തൊരു ഷേപ്പ് ആക്കുന്നു റീബെൻഡ് ചെയ്ത് എന്താണ് ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ആക്കുന്നു ഈ ഷേപ്പ് ആക്കുന്നു ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ വാട്ട് വിൽ ബി ദ മെഷർ ഓഫ് ഈച്ച് സൈഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഈ സൈഡിന്റെ മെഷർമെന്റ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് എ എത്രയാണെന്നാണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓൾസോ ഫൈൻ വിത്ത് ഷേപ്പ് എൻക്ലോസസ് മോർ ഏരിയ ഇതിൽ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഏരിയയും കണ്ടുപിടിക്കണം ഏതിനാണ് കൂടുതൽ ഏരിയ എന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ് ഓക്കെ എന്താ ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്ത് വേണം ഇതിന്റെ റീബെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ഒരു ലെങ്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത് നമ്മുടെ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തേക്കുന്ന അതേ ലെങ്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും സ്ക്വയറിന്റെത് അല്ലെ അതായത് ഒരു ഈ ഒരു ലെങ്ത് ഉള്ള വയറാണ് ഈ വയറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ആക്കുന്നത് പിന്നെ അതിനെ റീബെൻഡ് ചെയ്ത് ഈ ഷേപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഈ വയറിന്റെ ലെങ്തിന് എന്ത് വരില്ല ഡിഫറൻസ് ഒന്നും വരില്ല സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള അതായത് ഈ വയറിന്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം വയറിന്റെ ലെങ്ത് വയറിനെയാണ് ഇങ്ങനെ ആക്കിയേക്കുന്നത് അല്ലെ വയറിന്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ പെരിമീറ്റർ അറിയണം സോ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി സോ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ലെങ്തും ബ്രെത്തും തന്നിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് ബ്രെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ടു സെന്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി പ്ലസ് ട്വന്റി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ടു എന്ന് വരും ഈക്വൽ ടു ഫോർ വൺ ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണോ സോ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എന്ത് കിട്ടി റെക്റ്റാങ്കിൾ കിട്ടി വൺ ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ദെൻ ഇതിനെ റീബെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ അതേ പെരിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ആർക്കും നമ്മുടെ സ്ക്വയറിന് അല്ലെ ഇതിനെ റീബെൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ഒന്ന് അഴിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അതിനെ അടുത്ത ഷേപ്പ് ആക്കുന്നു അടുത്ത ഏത് ഷേപ്പ് ആണ് ആക്കിയത് ഇവിടെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് സോ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും വൺ ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ഇനി പെരിമീറ്റർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് സ്ക്വയറിന്റെ ഒരു സൈഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ സോ പെരിമീറ്റർ കിട്ടി വൺ ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഇനി പെരിമീറ്ററിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു എ ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു എസ് സൈഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ ഒന്നുകൂടെ എന്താണ് ആദ്യം നമ്മൾ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വൺ ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ തന്നെയായിരിക്കും എന്തിന്റെയും സ്ക്വയറിന്റെയും പെരിമീറ്റർ സോ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വന്റി ഫോർ ആണെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് സ്ക്വയറിന്റെ ഫോർമുല എന്താ പഠിച്ചത് ഫോർ ഇൻറ്റു എ സൈഡ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പഠിച്ചു അതാണ് വൺ ട്വന്റി ഫോർ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ സോ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും വൺ ട്വന്റി ഫോർ ഫോർ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ എന്താവും ഡിവിഷൻ ആവും ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി വൺ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും വൺ ട്വന്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി വൺ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ക്ലിയർ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടി ഇഫ് ദ സെയിം വയർ ഈസ് റീബാൻഡ് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ വാട്ട് വിൽ ബി ദ മെഷർ ഓഫ് ഈച്ച് സൈഡ് ഓരോ സൈഡിന്റെ മെഷർമെന്റ് എത്രയെന്നാ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ എ കിട്ടി തേർട്ടി വൺ സെന്റിമീറ്റർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഓൾസോ ഫൈൻ വിത്ത് ഷേപ്പ് എൻക്ലോസസ് മോർ ഏരിയ ഇതിൽ രണ്ടിലും റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പും ഉണ്ട് സ്ക്വയർ ഷേപ്പും ഉണ്ട് അല്ലെ കൂടുതൽ ഏരിയ ആർക്കാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടിന്റെയും ഏരിയ കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം ക്ലിയർ സോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഏരിയ 
So, if you have a question, you can answer the question. We have a wire, and a shape. We have a rectangle shape. We have a length. So, we have a perimeter. We have a shape. We have a distance. We have a distance. We have a perimeter. We have a length. 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 So, first, we will shape a rectangle shape. So, we will length the length of the rectangle. We will length the length of the rectangle. So, this is the same length. So, this is the same length. This is the same length. This length. This is the same wire. This is the same wire. This is the same wire. So, this length is the difference. So, this is the same length. 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 This is the same Nitten the perimeter of square and a formula got a side and do it. Pinna chose to other area, a the area, the shape and cool the area and close in the choose to end up. Pumal ending the area and do it. Area of rectangle direct in the carna, but area of square and varana the a conduit to load the a square which is chair. Either on a cool little greater than the Nokumbarium, but to other mark here. Clear on okay. Poor Mansla and Dangler, one would repeat the Ghana video. So, okay, seventh question is the perimeter of a rectangle is 130 cm. So, perimeter is 130 cm. If the breadth of the rectangle is 30 m, breadth is 30 cm. Find its length. And the length is the length. Also, find the area. Area is the length. Then, the perimeter is 130 So, perimeter is the formula 2 into L plus B is 130 Clear. That's why L and B is 2 into B is 30. So L plus 30 equal to 130. So we have L plus 30 2 in the right side. Right. So L plus 30 is 130 divided by 2 to multiply the right side. So L plus 30 equal to 130 2 divided by 65. Right. 12 6 times 10 5 times 65 and the So L and the Varan and the L in the good plus 30 and the right side of minus 30 and 65 minus 30 and the way. So L equal to 5 uh, sorry 5 6 minus 3 30, 35 and the So L and the Varan at the item 35 centimeter. So the Maka length the gitty. So, the perimeter is the breadth of the perimeter. So, the perimeter is the formula of the breadth of the perimeter. That's why we have to equation. This equation is the length of the perimeter. 35 cm. Also, find the area of the rectangle. So, the length of the breadth of the area of the rectangle. The area of the area of the rectangle is the length of the breadth of the perimeter. Equal to the length of the perimeter. 35 into the breadth of the perimeter. 30. Equal to. 35 into 3 chayyam, we will get 1050 centimeter square. Okay, right? Simple at all question, right? perimeter is on the breadth is on the tender, we will get the length of the tender, then area is on the tender, length of the tender, length of the tender. Okay, right? so we will get the next question. Okay. So, question number 8 is, a door of length 2 meter and breadth 1 meter is fitted in a wall. So, a wall is a door fitted. The door is the length of 2 meter and breadth 1 meter. So, the door is the length of the door. Then, the length of the wall is wall is the length of 4.5 meter and breadth is 3.6 meter. Clear? Find the cost of whitewashing the wall. Wall whitewashing is the cost of the wall. Then the area is the same. Why do we have to paint the wall? Then the area is the same. The cost of whitewashing the wall. If the rate of whitewashing the wall is rupees 20 per meter. 1 meter square is 20 rupees. This wall whitewashing is the same. How much is the cost of the wall? So first, what do we have to do? The wall is the area. Area Arnal Matra and Makendi and Petolo, coast to Kandu became Petolo. Paksha, our wall, Ari Woody under the day, or door and goody under lay. Up with the door and good chair, the Namaka area get another. Paksha, the door and the area went door and the Malon Chainilla. Upon Namakendi Venam, E. Uru E. Uru rectangle shape, number wall in the shape. Up our wall in the area, the first to Kandu became. So, Mkudeda, area of 
വോൾ വോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഏത് ഷേപ്പിലായിരിക്കുന്നത് റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ആണ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ലെങ്തും ബ്രത്തും തന്നിട്ടുണ്ട് ഏരിയ ഓഫ് വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഇൻറ്റു ബി ആണ് ലെങ്ത് ഇവിടെ എത്രയാണ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഇൻറ്റു ബ്രത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ഈക്വൽ ടു നിങ്ങൾക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ടു എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ടു സീറോ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ടു സീറോ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇതെന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് വോൾ ഈ വോളിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഏരിയ ഇതിന്റെ അകത്താണ് ആരുള്ളത് നമ്മുടെ ഡോർ ഉള്ളത് അല്ലെ ഇനി ഏരിയ ഓഫ് ഡോർ കാണണം ഏരിയ ഓഫ് ഡോർ അതും എന്താണ് എൽ ഇൻറ്റു ബി ആണ് ലെങ്ത് എത്രയാണ് അതിന്റെ ടു മീറ്റർ ഇൻറ്റു വൺ മീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് എന്ത് ഏരിയ ഓഫ് ഡോർ സോ നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ് ഈ വോളിന്റെ മാത്രം ഏരിയ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ വോളിന്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ടു സീറോ ആണ് അതിന്റെ അകത്തുള്ള ഡോറിന്റെ ഏരിയ ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് വോളിൽ നിന്നും ഏരിയ ഓഫ് ഡോർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ ഓഫ് വോൾ കിട്ടും ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോ നമുക്ക് എഴുതാൻ എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് വോൾ എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ദ ഡോർ എത്രയാ വരുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ടു സീറോ മീറ്റർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെ എന്താ ഏരിയ ഓഫ് വോളിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഡോറിന്റെ ഏരിയ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ടു സീറോയിൽ നിന്നും ടു മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു സീറോ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യേണ്ട വോളിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ എന്താ ടോട്ടൽ ഏരിയ കിട്ടി നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് എന്താ വോൾ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു സീറോ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫൈൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് വൈറ്റ് വാഷിംഗ് ദ വോൾ ഇഫ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് വൈറ്റ് വാഷിംഗ് ദ വോൾ ഈസ് റുപ്പീസ് ട്വന്റി പെർ ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് റുപ്പീസ് ട്വന്റി ആണെങ്കിൽ നമുക്കുള്ളത് ടോട്ടൽ ഏരിയ എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു സീറോ മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് എത്ര രൂപയാവും ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു സീറോ ഇൻറ്റു ട്വന്റി റുപ്പീസ് ആണല്ലോ സോ വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യാൻ റുപ്പീസ് ട്വന്റി ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു സീറോ മീറ്റർ സ്ക്വയർ വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു സീറോ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ചെയ്യണം ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് റുപ്പീസ് ടു എയ്റ്റി ഫോർ എന്നാണ് ക്ലിയർ നമുക്ക് പറയാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് വൈറ്റ് വാഷിംഗ് ദ വോൾ ഇസ് റുപ്പീസ് ടു എയ്റ്റി ഫോർ മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഡോർ ഓഫ് ലെങ് ടു മീറ്റർ ആൻഡ് ബ്രെത്ത് വൺ മീറ്റർ ഈസ് ഫിറ്റഡ് ഇൻ ദ വോൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഫിഗർ വരച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് എന്താ ചോദിച്ച് കറക്റ്റ് എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നോക്കണം എന്താ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വോൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രെത്തും തന്നിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് വൈറ്റ് വാഷിംഗ് ദ വോൾ വോൾ വൈറ്റ് വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയുള്ള കോസ്റ്റ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സോ വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് അറിയണമെങ്കിൽ ആദ്യം ആ വോളിന്റെ ഏരിയ അറിയണം ഏരിയ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വോളിന്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനുശേഷം ആ വോളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഡോറിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചു ക്ലിയർ നമുക്ക് വേണ്ടത് വോളിന്റെ ഏരിയ മാത്രമാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക വോളിന്റെ ഏരിയയിൽ നിന്നും ഏരിയ ഓഫ് ഡോർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഏരിയ ഓഫ് വോൾ എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ദ ഡോർ കിട്ടും ക്ലിയർ അപ്പൊ ടോട്ടൽ നമുക്ക് വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ കിട്ടി ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു സീറോ മീറ്റർ സ്ക്വയർ വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് റുപ്പീസ് ട്വന്റി ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു സീറോ മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യാൻ എത്ര രൂപയാവും ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു സീറോ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എയ്റ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ ആയല്ലോ സോ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസ് ലെവൻ പോയിന്റ് വണ്ണിലുള്ളത് അപ്പോൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഏരിയ ഓഫ് പാരലോഗ്രാം ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ പാർട്ട് ത്രീയിലായിരിക്കും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം